এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশনের 63 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান লেকচারে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমরা সমাধান করব খ বিভাগ অথবা 8 বৃত্ত সংক্রান্ত সমপদ থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলাম বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে যার মধ্য থেকে অলরেডি তিনটি প্রশ্নের সমাধান করা হয়ে গেছে আজকে আমরা চার নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি আর এটি হচ্ছে সাজেশনে 63 নম্বর প্রশ্ন আর এই সকল প্রশ্নগুলো একসাঙ্গে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রত্যেকটি অধ্যাভিত্তিক সাজেশনের লিংক আমরা দিয়েছি সেই লিংক থেকে তোমরা সকল অঙ্কের সমাধানগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবে আশা করছি তোমরা সকল অঙ্কগুলো সেই লিংকগুলো থেকে দেখবে তো এখানে আমাদের যে চার নম্বর প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি উদ্দীপক হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য 3.5 সেমি চার 4.5 সেমি এবং 5.5 সেমি এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে ক নম্বর দুটি বহুভুজ সদৃশ হওয়ার শর্তগুলো লিখো দুটি বহুভুজ সদৃশ হওয়ার শর্ত লিখতে বলেছে এরপরে খ নম্বর ত্রিভুজটি একে এর ক্ষুদ্রতম বাহুকে স্পর্শ করিয়ে ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত আঁক বিবরণ আবশ্যক এবং এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো এর ব্যাসার্ধ আবার নির্ণয় করতে হবে এরপরে গ নম্বরে খ এর প্রাপ্ত প্রাপ্ত বৃত্তে এমন দুটি স্পর্শ কাকো যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন ষাট ডিগ্রি হয় চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সিলেট তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে সো আমরাও এই প্রশ্নটিকে সবার উপরে স্থান দিয়েছি মূলত প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলেই তো এখন আমরা সরাসরি ক নম্বর প্রশ্নের প্রশ্নতে আমাদের যে দুটি বহুভুজ সদৃশ হওয়ার শর্ত লিখতে বলেছে আমরা এই শর্তটি লিখেই আমাদের এই প্রশ্নের সমাধান শুরু করব তো চলো শুরু করা যাক ক নম্বরে দুটি মার্কের প্রশ্ন দুই মার্কের প্রশ্নের জন্য দুটি শর্ত আমাদের এখানে লিখতে বলেছে যে দুটি বহুভুজ সদৃশ হওয়ার শর্তগুলো লিখো আমরা এখানে শর্ত দুটি লিখে দিয়েছি দেখো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে দুটি শর্ত দুটি বহুভুজ সদৃশ হওয়ার শর্তগুলো হলো এক নম্বর হচ্ছে অনুরূপ কোণগুলো সমান হয় এই আমাদের যে বহুভুজ এটার অনুরূপ কোণগুলো সবসময় কি হবে সমান হবে এরপরে দুই নম্বর হচ্ছে অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাতগুলো সমান হয় এই অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাতগুলো কি হবে সমান হবে এই দুটি শর্ত লিখে দিতে পারলে দুটি মার্ক দিয়ে দিবে খুব সহজে এই ছিল আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন এখন আমরা সরাসরি চলে যাব খ নম্বরে খ নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিভুজটি একে এর ক্ষুদ্রতম বাহুকে স্পর্শ করিয়ে ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত আঁকতে বলেছে বিবরণ আবশ্যক এবং এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে বলেছে তা আমরা এখন আগে প্রথমে তিনটি বাহু দেওয়া আছে এইখানে তিন দশমিক পাঁচ চার দশমিক পাঁচ এবং পাঁচ দশমিক পাঁচ এই বাহু তিনটি নিয়ে প্রথমত আমরা একটি ত্রিভুজ আঁকব এরপরে ত্রিভুজটি আঁকার পরে এর ক্ষুদ্রতম বাহুকে স্পর্শ করিয়ে ত্রিভুজটির একটি বহির্বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে বহির্বৃত্ত অঙ্কন করার পরে এর আবার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে হবে তো চলো শুরু করি তাহলে বুঝতে পারবে এখানে আমরা প্রশ্নের আলোকে বিশেষ নির্বাচনটি লিখে নিয়েছি মনে করি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বি সমান চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং সি সমান পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এ বি সি ত্রিভুজটি আঁকা হলো আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করব এরপরে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহুক এ সিকে স্পর্শ করিয়ে ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত আঁকতে হবে তো প্রথমে আমাদের কাজ হবে যে এই রেখার তিনটিকে নিয়ে নেওয়া তা আমরা প্রথমে কি করব রেখা তিনটিকে নিয়ে নেব তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষুদ্রতম রেখাটি হচ্ছে আমাদের এ এ সমান তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তা আমরা এখানে এ সমান ধরে নেব তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এটা হলো আমাদের এ সমান তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এরপরে এর চেয়ে একটু বড় হবে বি সমান তিন চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার হবে তাহলে একটু বড় হবে এটা এরপরে সি সমান দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তা আমরা সি সমান আর একটু বড় নেব এভাবে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার নিলাম তো প্রথমটা হচ্ছে এ এরপরে বি এরপরে হচ্ছে সি তো আমরা তিনটি রেখা নিলাম এই রেখা তিনটি থেকে প্রথমে আমরা একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করব তো এখানে আমরা এখন এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করার জন্য প্রথমে একটি রেখা নেব তো আমি নিচ্ছি তোমরা দেখো তো এখানে আমি যে কোনো একটি রেখা নিলাম রেখাটিকে বড়ো করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এটা নামকরণ করে দিতে পারবো তো আমি নামকরণ করে দিলাম বি এবং ই আমি এটা রেখাটি নামকরণ করে দিলাম বি এবং ই তো বি ই রেখাংশ থেকে আমরা প্রথমত আমাদের যে রেখা এরপরে আমরা বি ই রেখাংশ থেকে বি বাহুর সমান করে আমরা বি সি অংশ কেটে নেব যেখানে বি বাহুর সমান করে নিলাম এই বি বাহুর সমান করে নিয়ে এই বি ই রেখাংশ থেকে আমরা এখানে বি সি অংশ কেটে নিচ্ছি তো এই বি সি অংশ কেটে নিলাম এবার বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র
নিচ্ছি দেখো এই যে সি বাহু সমান করে নিলাম তো সি বাহু সমান করে নিয়ে আমরা বি সি রেখাংশের এ পাশে এরকম করে একটি বৃত্ত চাপ নেব এরকম করে নিলাম এরপরে আমরা এ বাহুর সমান করে নেব যেহেতু আমাদের ক্ষুদ্রতম বাহুকে স্পর্শ করিয়ে বহির্বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে সেই জন্য আমরা ক্ষুদ্রতম বাহুটাকে ঠিক এই পাশে রাখছি তো এই পাশে নিয়ে আমরা কী করবো এরকম করে একটি বৃত্ত চাপ নেব নেওয়ার পরে আমরা এখন এই রেখাগুলোকে যোগ করে দেব তো যদি আমরা রেখাগুলোকে যোগ করি আমি একবারই ভিডিওর সুবিধার্থে ভিডিওর সুবিধার জন্য বা চিত্রটি অঙ্কনের সুবিধার জন্য একবারই এই রেখাটিকে বড় করে নিয়ে নিলাম তো বড় করে নেওয়ার পরে এবার আমরা এ সিটাকে যোগ করে দেব তো এখানে আমি এখানে এটাকে যোগ করে দিলাম এটা নামকরণ করে দিলাম এ তো এখন আমাদের এ সি বাহুটাকে স্পর্শ করিয়ে একটি বহির্বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে তো বহির্বৃত্ত অঙ্কন করার জন্য আমাদের এখানে দুটি কোণ আছে এই কোণ দুটিকে আমাদের প্রথমত সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হবে হ্যাঁ এখানে আমি সমান দুই ভাগে ভাগ করছি দেখো प्रथम ए रकम कर एक वृत्त चाप नहींब दूटी कोण वृत्त चाप नहींब नवर पर यो एक वृत्त चाप नहींब ये तुम्हारा देखते थको शेष पर्त देखले तुम्हारा बुझते पर रकम कर दो वृत्त चाप निल दुईटी कोणर नवर पर कोण दुईटा के समान दुई भागे भाग करब तो जो समान दुई भागे भाग करी बहिर्वृत्त अंकने मूलत ए रकम कर ही बहिर्वृत्त अंकन करते हैं तो ये निल पासब यो के खूब सूक्ष्म माफी करते हैं एकटू कम बसि हो गई मूलत मिलबे ना एबार ए पास समान दुभाग भाग करब तो एक बड़ो कर नहीं पास निल रम करे आर ठीक ये परिमाण यहाँ नहीं समान दुभागे भाग करब तो ये भाग कर लगा छेदबिंदु बराबर रेखागुलो के जुक्त कर देव तो আমি যুক্ত করছি তোমরা দেখো এটা খুবই সূক্ষ্ম মাপ একটু কম বেশি হলে হবে না তা আমি এরকম করে রেখাটিকে যুক্ত করে দিলাম একটু আচ্ছা যাক এরপরে আমরা এই রেখাটিকে এটাকেও যুক্ত করে দেব তোমরা আরও খুব সুন্দর করে করতে পারবে এই যুক্ত করে দিলাম তো মনে করি রেখাটি পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করলো এখন ও থেকে এ সি রেখার উপর একটি লম্ব আঁকতে হবে তো আমরা যে এখানে রেখাগুলো নিলাম তো এটা নামকরণ করে দিলাম এম আর এ এম আর এটা হচ্ছে এন করে দিলাম নামকরণ করে দিলাম এখন ও বিন্দু থেকে এ সি রেখার উপরে আবার লম্ব আঁকতে হবে তো আমরা আগে এ সি রেখাটাকে সমান দুই ভাগে কী করবো ভাগ করে নেব तो भाग करार्जन पास एखे निल विद्युतचाप निल विद्युतचाप वो एक परिमाण के पास तो ये निल छेदबिंदु बराबर हमें ओ रेखार ऊपर जो लम्ब ये एखे एके दीब हमें एके दीची देखो तुम्हारा देखते थको शेष पर्त देखले ही तुम्हारे खूब सहजे इटे नीते पर रेखाटी एखे अंकन कर दीची तो जेखने नहीं निल नामकरण कर दीब हमें तुम्हारा जेको नामकरण कर दीते नामकरण कर दिल यार एच तो यार ओ एचर समान व्यसार्ध नहीं एक वृत्त घुराब तो ये एन ओ एचर समान जेखने ओ एचर समान व्यसार्ध निल करब वृत्तटी ए रकम कर घुराब तो जो वृत्त सबटी बाहू के सबगल बाहू के स्पर्श कर चित्रटी खूब सुंदर भावे मिले जाए तो देखो हमारे वृत्तटी खूब ही सुंदर भाव सब सबगल बाहू के स्पर्श कर खूब सुंदर भावे एखे अंकन करते पे तो हलो हमारे बहिर्वृत्त तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ये ख नम्बर प्रश्ने और विवरण की लिखे दिए तुम्हारा एखन पढ़े नीते पर तो ये विवरणटी लिखे दिए जो बहिर्वृत्ति अंकन कर लम जे हमारा विवरणटी ए बी ओ बी सी बाहू के जथाक्रमे एफ ओ इ पर्त वर्धित करी वर्धित करी एरपे सी ए एफ कण ओ ए सी एर समदिक्षण जथाक्रमे ए एम ओ सी एन आकी तरा परस्पर ओ बिंदुते छेद कर बिंदु थे ए सी एर ऊपर ओ एच लम्ब आँकी ओ बिंदु के केंद्र कर ओ एचर समान व्यसार्ध नहीं एक वृत्त आँकी ताई ये वृत्त ही त्रिभुष्टर बहिर्वृत्त किंतु पर कथा छो जो वृत्तर व्यसार्ध निर्णय करते बोले तो वृत्तर व्यसार्ध निर्णय करार्जन एखे एक सूत्र लिखे जो त्रिभुष्टर अर्ध परिसीमा त्रिभुष्टर अर्ध परिसीमा ए समान हो प्लस बी प्लस सी बु सेंटीमिटार तो हमें एखे ये व्यसार्धटा निर्णय कर देव तो इरपे हमें एखे त्रिभुष्टर अर्ध परिसीमा ए समान हमें जी ए प्लस बी प्लस सी बु तो एन एखे मानगुलो बसा ए समान मान पे तीन दशमिक पाँच सेंटीमिटार एरपर बी समान पे चार दशमिक पाँच सेंटीमिटार सी समान पे पाँच दशमिक पाँच सेंटीमिटार और नीचे आज कत टू सेंटीमिटार तो एन जो ऊपर जो कर दुई दिए भाग करी तेल पा छः दशमिक पचहत्तर सेंटीमिटार 
ছয় দশমিক এই পঁচাত্তর সেন্টিমিটার এই হলো আমাদের পরিসীমা এ সমান আমরা পেয়ে গেলাম অর্ধ পরিসীমা এ সমান পেলাম ছয় দশমিক পঁচাত্তর সেন্টিমিটার এরপরে এরপরে আমরা এখন এখানে আমরা বহির্বৃত্তের ব্যাসর্ধটি বের করে নেব তো আমি এখানে বহির্বৃত্তের ব্যাসর্ধ বের করার যে সূত্রটি এখানে লিখলাম এরপরে আমরা এখন মান বসাবো তো যদি আমরা মান বসাই সকলের উপরে রুট আছে এসের মান পেয়েছি আমরা যেখানে ছয় দশমিক পঁচাত্তর তো আমরা এখানে বসাবো ছয় দশমিক পঁচাত্তর এরপরে ছয় দশমিক পঁচাত্তর এসের মান বসালাম এরপরে মাইনাস বি এর মান হচ্ছে চার দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এটা বসালাম এরপরে এখানে ছয় দশমিক পঁচাত্তর আর সি এর মান হচ্ছে পাঁচ দশমিক পাঁচ तो ये पाँच दशमिक पाँच बसल और नीचे हमारे एखे एस एर समान पे छय दशमिक पचात्तर माइनस एर मान हम तीन दशमिक पाँच सेंटीमिटार तो हमें एखे तीन दशमिक पाँच बसल तो जो एटार टोटाल सबगलो के क्योंकुलेटर दिए हिसाब कर नहीं तब ये समान पा एक बार ही हिसाब कर निल तुम्हारा एक हिसाब कर ले तो एखे पा दुई दशमिक दुई दशमिक बयाल्लिस दुई दशमिक बयाल्लिस सेंटीमिटार আমি একবারই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করে নিলাম তো এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এই বহিবৃত্তের ব্যাসার্থ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা গ নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এরপরে গ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি ক্ষ এর প্রাপ্ত বৃত্তে এমন এক দুটি এমন দুটি স্পর্শ কাকো যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে ক্ষ এ যে বৃত্তটি আমাদের হয়েছিল বহির্বৃত্ত ঠিক এর পরিমাণ নিয়ে আমাদের একটি বৃত্ত অঙ্ক বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে এই বৃত্তের এমন দুটি স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে যেন এদের অন্তর্ভুক্ত কোনটা ষাট ডিগ্রি হয় তো চলো শুরু করি শুরু করলে তোমরা বুঝতে পারবে এরপরে মনে করি আমাদের যে প্রশ্ন ছিল প্রশ্নের আলোকে আমরা বিশেষ নির্বাচনটি লিখে নিয়েছি মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট ক্ষ এর প্রাপ্ত বৃত্তের সমান একটি বৃত্ত এই বৃত্তে এমন দুটি স্পর্শ কাঁকতে হবে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের খ নম্বরে যে বৃত্তটি অঙ্কন হয়েছিল এই বৃত্তটি আমরা এখন বৃত্তের সমান ব্যাসার্ধটা আমরা নিব তো এখানে আমরা খ নম্বরে এই প্রশ্নটি আমরা বহির্বৃত্তটি আমাদের ছিল এটা তো এই যে এখানে বহির্বৃত্ত এর আমরা কি করলাম এই ব্যাসার্ধটা নিলাম এই ব্যাসার্ধ তো এই ব্যাসার্ধ এই বৃত্তের সমান করে আমরা এখন আবার কি করব একটি বৃত্ত অঙ্কন করব তো এখানে আমরা এই ব্যাসার্ধটি নিলাম তো চলো এখন বৃত্তটি আগে অঙ্কন করি তা আমরা এখানে বৃত্তের ব্যাসার্ধটি নিয়ে আসলাম খ নম্বর থেকে এখন আমরা এখানে কি করব এই বৃত্তটি আমরা এখন অঙ্কন করব তো এখানে আমরা প্রথমে একটি বৃত্ত অঙ্কন করে নিচ্ছি আমরা খ নম্বরে যে আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধটা পেয়েছিলাম ঠিক সেই ব্যাসার্ধর সমান করে একটি ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা প্রথমত এখানে একটি কী করলাম বৃত্ত অঙ্কন করে নিলাম এই বৃত্তটির এমন দুটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে যেন এদের অন্তর্ভুক্ত কোনটা কত হয় ষাট ডিগ্রি হয় তা আমরা এখানে বৃত্তটি অঙ্কন করে নিলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র তো বৃত্তটি অঙ্কন করে নেওয়ার পরে আমরা বৃত্তের পরিধির যে কোনো একটি বিন্দু এ নিব তা আমি এখানে একটি বিন্দু এ নিয়ে নিলাম এই যে এই বিন্দুটি এখানে আমি এ নিলাম এবার এই বৃত্তটি মনে করে নিলাম যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট তো এখন আমরা কি করব ও এ যোগ করে দেব তা আমি এখানে ও এ যোগ করে দিলাম তো এখানে ও এ যোগ করে দেওয়ার পরে আমরা এ ও বি কোন তো আমরা এখানে একটি এ কেন্দ্রে একটি ষাট একশো বিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করব তো যদি আমরা এখানে একশো বিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করি তো এখানে আমরা ওকে কেন্দ্র করে একশো বিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করব তো আমি দেখো তুমি তোমরা তোমরা দেখো সবাই এখানে আমরা একটি এরকম করে একটি বৃত্তচাপ নেব এই বৃত্তচাপটি নির্দিষ্ট পরিমাণ না এরকম করে নিলাম এই বৃত্তচাপটি নেওয়ার পরে এরকম করে ঘুরানোর পরে তোমরা খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবে আমি এরকম করে বৃত্তচাপটি নিলাম এই বৃত্তচাপটি যে পরিমাণে নিয়েছি ঠিক সেই পরিমাণটা এ পাশ থেকে এদিকে একবার নিলাম আবার যদি আমরা এই পাশ থেকে নিই তাহলে কিন্তু একশো ডিগ্রি কোন এখানে হয়ে যায় এই যে আমি এখানে নিলাম তো এখানে একশো বিশ ডিগ্রি কোন কিন্তু হয়ে যাবে কারণ দুইবার যদি নেই তাহলে আমরা জানি যে একবার নিলে ষাট ডিগ্রি হয় আর দুইবার নিলে একশো বিশ ডিগ্রি হয় তো আমি এখানে এই দুইবার নিলাম তো এখানে কী হয়ে যাবে একশো বিশ ডিগ্রি কোনটা হয়ে যাবে তো আমি এখানে একশো বিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলাম এটার নামকরণ করে দেবো আমরা বি তো এই বি নামকরণ করে দিলাম এখন এ এবং আর এটার নামকরণ করে দিয়েছি আমরা এ তো এ এবং বি বিন্দু থেকে এবার আমরা কি করব আমাদের যে এখানে আমরা লম্ব অঙ্কন করব তো আমরা এখানে লম্ব অঙ্কন করতে হলে আমাদের দেখো তোমরা আমি অঙ্কন করে দেখাচ্ছি তো লম্ব অঙ্কন করার জন্য আমরা এরকম করে একটি বৃত্তচাপ নিব নেওয়ার পরে ঠিক এই বৃত্তচাপের পরিমাণটা এই পাশ থেকে একবার আবার ঠিক এখানে বসিয়ে দেখো তোমরা ওপরের দিকে এক সরি একটু নড়ে গেল তো ওপরের দিকে একবার নিতে হবে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি কিন্তু আমাদের এখানে কম্পাসটি নড়ে গেছে এরকম করে নিলাম আবার এই পাশ থেকে এদিকে একবার নিতে হবে তো এখান
तो एक देखो तुम्हारा देखले बुझते पर तेम जटिल किसू ना तो लम ये रेखाटी लम्बा कर टन दिल इरपर बी बिंदु थे एक स्पर्श ना कि लम्ब अंकन करते हैं बी बिंदुते तो लम्ब अंकन करार्जन ठीक ए रकम कर पास रेखाटी निब विद्युचापरक नेार ठीक से ही परिमाण और परिवर्तन करा जाए ना एखान एक बार निब आर ए पास ऊपर दिखे ऊपर दिखे एक बार आर पास एक बार देखने एक बार निल ए पास एक बार नीते ए पास आर ए दिखे एक बार नीते तो ये एखे छेदबिंदु कर लमेदिंदु बराबर कि करब बी बिंदु के केंद्र कर रेखाटी के टन देव तेल जे लम्बटी हो गए तो यह रेखाटी टन दिल तो मन कर लम रेखाटी परस्पर सी बिंदुते छेद कर लो एखे जो कण्ट उत्पन्न होटर परमाणटा हो षाट डिग्री ये चित्रटी अंकन करते बोले तो ये हमारे घ नम्बर प्रश्न जो चित्र से चित्रटी हम एक तल दिखे हो समस्या नहीं समस्या है ना तो वर्णनाटी लिखे दिए देखो तो ये अंकन वृत्तर परिधिर ऊपर जेको बिंदु ए नहीं ओ ए जो करी ए बी को समान एक सौ बीस डिग्री को ना कि ओ बी वृत्तर परिधि के बी बिंदुते छेद कर ए एम लम्ब ओ एन लम्ब ओ बी आँक ए एम ओ बी एन परस्पर के सी बिंदुते छेद कर ए सी ओ बी सी निर्णय स्पर्शक युटी हमें स्पर्शक अंकन करते बोले तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो कौ को समस्या है नहीं इरपर तुम्हारा समस्या मन कर ले कमेंट बक्से लिखे जाना शेष पर्त समय तुम्हारे असंख्य धन्यवाद जाची दिन की सब भलो काटुक प्रत्याशा आपत आज के खुदा हाफिज